Korku filmi izlemek bir cin musallatına delalet olabilir mi? Sürmenin cinlerle alakalı bir yanı var mı? Yatağa yattığımda sanki birileri beni izliyormuş gibi hissediyorum. Bunun bir musallat belirtisi olduğunu düşünüyorum. Sizce öyle midir? Cin çıkartma işleri veya şeytan çıkartma başka dinlerde var mı? İzlemiş olduğunuz fragmanın devamını istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Hala abone değilseniz şu anda abone olun ve aşağıya en azından bir tane bile olsa beğeni atın. Çünkü beğeni 20 bin kişiyi geçerse bu filmin devamını izleyeceksiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Yakın zamanda filmimizi hep birlikte izleyeceğiz. Yeraltı biliyorsunuz ki olağanüstü projelerle adım adım gelmeye devam ediyor. Biraz evvel izlemiş olduğunuz fragmanın çalışmalarını şu an yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah Yeraltı yeni bir film ile sadece internet filmi olarak geçecek bu. Yani bir sinemaya veya bir yere sizi yönlendirmeyeceğiz. Aramızda beraberce YouTube'da izleyeceğiz diyelim. Karşımızda yine bir hüttamımız var. Ya daha doğrusu hüttam talebesi karşımızda. Kendisi... Bu alanda gelişme sağlayan bir arkadaşımız. Arkadaşlar kimimiz vardır ki Kur'an-ı Kerim'in bütün mucizelerini öğrenmek ister? Kimimiz vardır ki e, bütün mevzuların derinlerine kadar öğrenmek ister? Karşımızda da bu cinlerle alakalı her şeyin derinlerine kadar girmek isteyen bir dostumuz var. Kendisi büyük hocalardan, e, üstadlardan yardım alarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Ve birçok soru soracağız ona. Bugün bayağı bir soru hazırladık. Sorularımız söyle bayağı bir var hocam. Yani... Evvela şundan bahsedeyim. E, bu hüttamlık ilmiyle alakalı internet üzerinde çok fazla rivayet var. İşte kimisinin bu işi yanlış yaptığı, yanlış yerde kullandığı vesaire birçok soru var. Fakat benim e, en çok dikkatimi çeken soruları şöyle derledim. Aşağı yukarı bir 20-30 tane sorum var ama onu da eyleyip size kısa kısa sorular soracağım. E, şununla başlayayım. Hocam bu hüttamlık meselesini yanlış yerlerde kullananlar var mı? Evet, hüttamlığı kötüye kullananlar var. Çünkü kötüleriyle işbirliği yapıp işte bana şuradan bilgi getir ya da şunun telefonunu getir, şunun üstünü getir denemek istiyorum. Ya da bana git şurayı gözetle, ne yapıyorlar bilgi ver gibisinden. Bu şekilde kötüye kullanıyorlar. Ama bu kötülüğün sonucunda karşı tarafa da diyor ki sen de benim için bir şey yapacaksın. Yani karşılıklı bilgi alışverişleri yapıyorlar. Mesela der ki Bugün namazını kılmayacaksın. Bugün günaha gireceksin. Bu şekilde o da ondan yararlanır yani. Diyorlar ki cinler, yani bizim bu bildiğimiz cinler bizim emrimizde hüttam olursak, yani hüttam değilim ama hüttam olursam cinler benim emrime nasıl girerler? Şimdi cinlerin sizin emrinizin altına girmesi diye yani bir şey yok. hani Bu tarzda beklemeyin. Onlar bir yardımcılar. Size yardım ediyorlar. Hı hı. Ee, bir yardımlaşma var hani rica var arada aslında hani birebir de sen yani dostane bir köprü mü kuruyorsun yani, yani evet hani 
Çünkü onlar da nefis sahibi. Ona bir sen şunu yap, sen bunu yapacaksın tarzında o tarz olmuyor. Rica babında rica ediyorsun, yazıyorsun. Tabii ki hepsinin farklı farklı çalışmaları var. Açıklayamadığım çalışmaları var ama diğer türlü rica kırmadan, kırılmadan iyilerine, kötüleri az önce dediğimiz gibi sen bir şey yaptırttığın zaman o da senden karşılık ister. Onun hayatında karşılıksız bir şey yok. Diyet ister hayatında. gibi bir şey yani öyle mi? Yani. Peki hocam yine bir soru. O da bana çok sorulan bir soru. Ben sizin videolarınızı izliyorum. Sizi takip ediyorum. Bana musallat olurlar mı? Yani korku filmi izlemek, <gülüyor> ilginç şeyler izlemek, kısacası yeraltı YouTube kanalını izlemek bir cin musallatına delalet olabilir mi? Ee, yani bu tarz videolar izlemeleri ya da korku videoları izlemeleri insanın önce kendinde bitiyor. Çünkü sen bu tarz videoları izledin, izledin, izledin, izledin. Evde teksin. Şak. Kapı kapandı. Tıkırtı geldi. Ne oldu? Bir paranoya başladı kendi kendine. Kendi kendine düşünüyorsun. Ya geldiler mi? Acaba gidecekler mi? Ay tam sallandı. Ses geldi. Kendi kendine, kendi kendine diye diye bu sefer ne oldu? Her seferinde içinden cin. Cin. Geldiler. Cin. Cin geldi. Ne oluyor? Kendi kendine paranoya yapmış oluyorsun. Ama onları da devamlı düşündüğün için ister istemez bakıyorlar ki bunlar korkuyor. Ufak bir sataşma olup geçebilir. Ama hepsinde değil. Yani korkunç videoları izlemek YouTube'da veya herhangi bir platformda tehlike oluşturabilir. Bununla alakalı da şu anda bu videoyu izleyenler de bu videodan sonraki videolarımızı izleyecek olanlar da dikkat etmesi gerekiyor. Evvela 18 yaşından küçüklere mutlaka bu kanalı terk etmesini özellikle istirham ediyoruz. Bir fitremiz zaten var. 18 yaşından küçükler bizi izleyemiyor normalde ama yine de uyaralım. Ailelere özellikle uyaralım. Çünkü çocukların daha fazla aklında kalıp daha fazla rahatsızlık olabiliyor. Bununla alakalı rica ediyorum ki ailelere rica ediyorum. Çocuklarınızı kanalımızı izlemekten biraz geri tutun inşallah diyelim. Evet. Ben şurada araya girmek istiyorum. Çok çok mesaj var ve hepsi 15 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında. Hocam işte ben bununla uğraşmak istiyorum, cinleri görmek istiyorum. Ya lütfen diyorum hani arkadaşlar hani bu kolay bir şey değil bakıldığı zaman. Hani dışarıdan bakılınca ya tamam diyorsunuz belki ama işin içine girdim mi çok sıkıntılı. Hani devamlı uyarıyorum mesela arkadaşlar diyorum bırakın bunları. Yani bu tarz işleri daha yaşınız ufak. İlerleyen zamanlarda inşallah ama önce namaza... Kur'an'a, ibadete ve aileye iyi davranmaya yönelmek lazım. Zaten bunlar olmadığı mı da hüttanlığın heyesini bile elde edemezsin. Yani, Doğru mu? yani, yani. Çünkü saygı, sevgi ve Allah'a bağlılık. Allah'a yönelmekle yani. alakalı. İnşallah evet. Rabbim ona yönelebilmeyi nasip eylesin. Amin. Tam anlamıyla ona yönelmeyi Rabbim bütün kalbimizde Allah'a zikretmeyi nasip eylesin Amin. diyorum. Bir soru geldi aklıma. Bu soru kafamdan gelen bir soru. E, bu hüttanlıkla alakalı ya da herhangi bir cinlerle alakalı bir iş diyelim. Biz cemaatlerden bahsediliyor. Mesela bir cemaat, tarikat vesaire bunları ben aslında pek tasdik etmemekle birlikte yani şu cemaate bağlı olmak, e, tamamen o cemaatin yaptıklarını yapmak çok mantıklı olmasa da bir yerde mantıklı hareketleri de olabiliyor. Sonuçta bir yola çıkıyorsun, yolcu gerekir ve bir e, kaptan gerekir. Hani o mantıklar elenebilir. Bunda en fikiriz. Ama özellikle bu cinler alakalı şeylerde sen mesela Himmet alıyor musun? Yani nasıl himmetten bahsedeyim? Misal veriyorum binlerce cemaat arkadaşının seninle alakalı dua etmesi. Çünkü bir duanın nesi var belki bin duanın daha kuvvetli bir ehemmiyeti olacaktır. Yani senin böyle bir çalışman var mı? Senin de başka bir gruba bağlı olup onlara böyle dua okuduğun oluyor mu? Ee, yani bakıldığı zaman hani bir kişinin açıp ellerine dua etmesindense hani 10 kişi 15 kişiye de cemaatin dua etmesi daha makbuldür yani. Yani bir gruplaşma olayı bu, bu işte daha mı iyi oluyor? Evet, yani? evet tabii ki. Yani. Güzel bir şey öğrenmiş olduk. Bu da e, bizim sorularımızda yok. Aslında sorularımızın arasında yoktu. Aklıma gelen bir soruydu. Yine bir soru diyorlar ki bu hüttam arkadaşımız veya e, hüttam talebesi arkadaşımız gözlerine niye sürme sürüyor? Sürmenin cinlerle alakalı bir yanı var mı? Ee, arkadaşlar gözlerime neden sürme çekiyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürme çekermiş, sünnettir, toz sürmedir ve güneş ışınlarından gelen o zararlı enerjileri sönümleyip 
göze sonra ışık alıyor. Yararı da var. Gece çekmeden sürdüğümüz için kirpik diplerini, kirpikleri de güçlendiriyor. Sünnet olduğu için biz çekiyoruz. Güzel. Bazı arkadaşlarımız da yadırgayabiliyor ama onlar da onun kendi sorunu bir şey diyemeyeceğim. Ama sünnettir yani evet, sünnettir gerçi. tabii ki. Böylece sünneti de öğrenmiş olduk. Hocam yine bir soru var. Ee, o da benim bile yaşadığım bir sor- sorun. Yani benim bile hatta bu filmin başında gösterdik. Benim bile yaşadığım bir sorun o da şu. Yatağa yattığımda sanki birileri beni izliyormuş gibi hissediyorum. Sanki birisi benim arkamda dikiliyormuş veya bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Bunun bir mustalat belirtisi olduğunu düşünüyorum. Sizce öyle midir? <gülüyor> ee, bunun ya da bu tarz olayların Hani hemen bizim insanımızda ne vardır? Aman bana musallat oldular. Aman bana geldiler. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Hemen bir hocaya başvurmalıyım gibisinden. Hayır arkadaşlar. Hani bakıldığı zaman ufaktan bir sataşmadır. Çünkü onlar insanlarla uğraşmayı sever. Ki biz ne kadar onlarla uğraşıyorsak onlar da bizimle uğraşıyor. Ve sataşıyorlar. Ses geliyor. Kapı tıkırdıyor. Ne bileyim bir his geliyor. Arkamda biri var diyorsun. Aa bana musallat oldular. Hayır hayır hayır. Sataşma. Siz önce bir abdest alın, ayetel kürsü okuyun, felak nasıl okuyun, sonra yatın, bakın bakalım bunlar olacak mı? Yani en ufak şeyde musallat demek her şey yanlış yani. Yani diyorsunuz ki yatağa girdiğimizde ayetel kürsüyü biliyorsak, ayetel kürsüyü bilmiyorsak diğer duvarları okuyarak yatalım, kendimizi sağlam alalım. Tabii ki, tabii ki Allah'ın Çok izniyle. Hocam, bir hüttama sorulabilecek kritik sorulardan bir tanesi. En kritiğine geliyorum. Bu da benim de merak ettiğim bir soru ve cevabını sizden e, böyle ivedilikle istiyorum. Siz bu işi yapıyorsunuz ya hani size bu işi yaptığınız için ailenize, yakın arkadaşlarınıza zarar verebiliyorlar mı? Hadi siz bu işi biliyorsunuz, dualarla korunuyorsunuz ama korunmayan dostlarımıza herhangi bir sıkıntı yaşadırlar mı? Ee, açıkçası yanımda bulunan bir iki arkadaşıma tabii ki... Ben ne kadar uğraşıyorsam, ne kadar onları zayıf görüyorlarsa geceleri onları rahatsız ediyorlardı. Hani birkaç arkadaşım aynı şekilde geldi. Bak ne zaman otursak, ne zaman yapsak. Bak uyuyamıyorum. İşte ses geliyor. Kesiyorum bazılarını. Ee, böyle böyle sıkıntılar oluyor. Tabii ki onlara da okuduktan sonra, bir iki, bir iki bir şey yaptıktan sonra Allah'ın izniyle herhangi bir şey olmuyor. Aileme de Allah'a şükürler olsun bir şey olmuyor ama bir tek yatağımı bazen değiştiğim zaman Abimi yatağına yattığım zaman ben kendi yatağıma geçiyorum bazen. Oradayken de abim rahatsız oluyor bazen diyor. Gene benim yatağımda mı yattın? Allah Allah. Diyor. Ben de diyorum ya kusura bakma. Dalgınlığıma gel. Bir daha sakın sakın yatmıyorsun değil mi? Hani rahatsız ediliyor ama fazla öyle bir sataşmaları yok yani hani. Çünkü evin içine de belirli korumalar yaptığımız için dualarla ya bu arada hocam e, yine aslında sorularımız arasında yok ama kafama takılan bir husus o da şu e, bu son zamanlarda televizyon programlarında ve bazı yerlerde bazı şarlatanlar yüzünden bazı yanlış işler yapmış insanlar yüzünden bu işi yapan herkesi yalancı yerine koymaya başladılar bakın ben e, şunu söyleyeyim arkadaşlar birilerinin şarlatan olması birilerinin yanlış yapıyor olması bu işi yapan herkesi etkilemez bu işi gerçekten dört dörtlük yapan insanlar var Gerçekten benim şahsen tanıdığım dört dörtlük yapan insanlar var ki onlar zaten para almıyorlar. E, para almıyorlarsa da büyük, büyük ihtimalle iyi yapıyorlardır bu anlamı. İşi parayı döken bir adam mükafatını Allah'tan değil de insandan para karşılığında aldığı için yaptığı işin bir ehemmiyeti kalmıyor. Ama bu televizyon programlarındaki mevzuların aslında bir yerde haklılar. Çünkü haklılıkları yanı şu e, bu insanlar para karşılığında dua okumuşlar. Tamam mı? Hatta onunla geç para karşılığında bir şeyler yapıp insanları kandırmışlar. Dolandırmışlar, yanlış işler yapmışlar. Hatta yaptıklarından dolayı e, bazı yerlerden bazı zamanlar kovulmuşlar. Şimdi ama bunların buraya kadar gelmesinden sonra bir televizyon programcısının kalkıp da cin insan bedenine giremez demesi ne kadar doğrudur? Yani cin insan bedenine giremez diye bir şey yok. Bir, büyüyle girer, yaptırırlar ki aşık olabilir, aşık olarak girer. Ama ne suçu var kişinin? Niye Şimdi aşık olsun? yok. Zaten bakıldığı zaman se, sen normal yürürsün dışarıda, gidersin, kuşlara bakarsın böyle. Aa ne kadar güzel kuş dersin. Cinin biri oradadır ve senin ona baktığını gördüğü anda sana aşık olur Allah ve bedenine Allah. girer. İlginç ya. Ben mesela bunları duyarken şaşırıyorum yani. Böyle bir şey gerçekten var, saydan var, var yani. yani. Tabii ki hatta nedir? E, büyü yapılarak o şekilde büyü yapılarak vücuda giriyor. 
duruyor. Normal evde hiçbir şeyim yokken diyor. Bir ay sonra diyor artık diyor sanki biri bana diyor devamlı. Her gece yanımdaymış gibi. Her gece başımdaymış gibi. Hatta rüyalarımda bile o karartıyı görür gibi aynısını görüyorum diyor. Allah farklı Allah. Farklı olaylarda yaşadığımı biliyorum diyor. Ben bir şey söylemek istiyorum hocam. Ben Kabe'ye gittiğimde orada çok güzel bir insanla tanıştım. Allah, Allah razı olsun. Orada bir hocamızla tanıştım. Hoca bana dedi ki bak Muhammed dedi sana söylüyorum dedi. Bir cin musallatı dedi ancak büyü yoluyla olur dedi. Mesela sen de şimdi aşık cin de olabilir diyorsun. Ya o şekilde de olabilir vakalarda. Yani olabilir. Olabilir beterisi var ama kesin bir dille mi olur diyorsunuz? Kesin bir dille olur. O zaman tamam ben fazla sevmeyeyim. Sizin fikriniz e, bu soruların cevaplarını sizden alırken bir yandan biz yine düşünüyoruz. Ve diğer yandan da başkalarına sormayı da hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki sadece sizin değil, hani belki sizin de naçizane bilmediğiniz bir konu vardır. Beraber, beraber başkasından öğrenmiş oluruz. Bunlar çok güzel şeyler. Yanlış Şimdi konuşmak istemiyorum. Aynen yani yanlışımız olursa affetsinler zaten bizi. Şimdi bu ilim e, en önemlisi benim merak ettiğim husus. Bu ilim el alınarak mı oluyor yoksa e, istediğin kişiye istediğin şekilde verebiliyor musun? Tabi öncelikle talep şart. Ne istiyorsun? İstiyor musun bunu gerçekten? Bunu kaldırabilecek misin? Ona göre bir hocanın altına girip girmen lazım ve hocayla bir anlaşma yapman gerekiyor. Hmm. Benim hocam sana bir şey söyledim. Eğer unutursan ölürsün demişti. Allah Allah. Tabii ben de bunu kabul ettim. Sonra şaka olduğunu söyledi tabii ki. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben de bayağı korktum çünkü. <gülüyor> tamam hani nedir? Orada aslında bir ciddiyetimi ölçtü. Bir baktı, tarttı. Hani gerçekten bunun altına girebilecek misin? Yani sana bir kelime söyleyeceğim. Onu hayatın sonuna kadar unutmayacaksın. Unutursan ölürsün. Vay be. Hani onlar sizi duruma göre tartıyorlar, ediyorlar. Talep ettikten sonra ilmi tabii ki ilerleyen aşamaları aşama aşama aşama aşama gidiyorsun. Bir anda lap diye açılmıyor. Bir anda lap diye hiçbir şey görmüyorsun. Her Bu şey rivayet miydi? Rivayet miydi? Riyazat. Riyazat. Onlar var, oruçlar var belirli okunacaktır belirli şeyleri var. Az da girmiyorum çünkü insanlar bu sefer farklı araştırıp yanlış yaparlarsa şey bize kalmasın. Allah Pevaline girmeyelim. Diye. Evet o yüzden. En sonuna geldiğin zaman da hocamız artık oldum diyor. Dizlerini birleştiriyorsun birbirine. Elini tutuyorsun. Okumaları yapıyor. Ondan sonra Allah bunu Allah. yapabilirsin. Şu ortamları görmeyi çok isterim ya. İnşallah biz de askerden geldikten sonra göstermeye çalışırız. İnşallah. Muhammed'cim. Bir sorumuz daha var hocam. O da şu. Diyorlar ki paranormal olaylar çeken insanlara neden cinler sessiz kalıyorlar? Aslında cinler sessiz kalmıyorlar Muhammed. <gülüyor> Onlar uzun yıllar yaşadığı için sabretmeyi seviyorlar. Beklemeyi seviyorlar. Yani sizin en böyle zamansız Boş halinizi bekliyorlar aslında saldırmak Allah için. Allah. Evet. Yani şu an korunuyorsun Allah'ın izniyle. Verilenleri yapıyorsun elhamdülillah. Ee, o yüzden şu anda belki bir sıkıntı olmuyor. Ama ilerleyen zamanlarda oldu ki bıraktın artlı bir sektöre geçtin. Devam ettin bunları bıraktın. Bir boşluğa düştüğün zaman çok sinirlendiğinde ya da böyle çok gevşediğinde onlar o anı kolluyorlar. Bir şekilde bir şey yapacak. Yani tehlike altındayız. Tabii ki. Tabii ki. Allah muhafaza etsin amin, ne diyelim. Amin, ecim, amin. Şimdi e, ilginç bir soru. Onlar pisliği seviyorlar. Doğru mu? Önce bunu soralım. Evet. Cinler pisliği severler. Kötüleri. Kötüleri pisliği severler. Tamam. Pis o kötü cinler de... pisliği seviyorlar. Pekala biz evimizdeki tuvaletimizin pis ortamını temizlediğimizde bize kızıyorlar mı? Ee, tabii ki hepsi pislikten hoşlanıyor diye bir şey yok. Yani iyileri ve kötüleri, Müslümanları, Hristiyanları, kafirleri var. Ee, şimdi bize kızıyorlar mı onu bilemem ama rahatsız oluyorlardır büyük ihtimalle. Orası kesin yani. Ortamlarını dağıtıyoruz. Evet, <gülüyor> Peki bir soru daha var. Benim de çok merak ettiğim ve araştırdığım bir soru. Hatta cevabını biraz biliyorum ama yine sizden de alacağım. Cinler veya cin çıkartma işleri veya şeytan çıkartma... Üç harfli çıkartma işleri başka dinlerde var mı? Evet onların da bizler gibi yani Müslümanları, hocaları, Hristiyanlarda da aynı şekilde, Yahudilerde de aynı şekilde. Hepsinde bir ritüel var. Hepsinde bir cin çıkarma, cin musallat etme büyüğü var. Yani onlar da aynı şekilde bir rahatsızlandığı zaman 
kendi hocalarını götürüp hmm. onlar da aynı şekilde tedavi yaptırtabiliyorlar. Ama bizim bir üstünlüğümüz var. Müslümanız elhamdülillah. O yüzden yapılan bütün büyülere Allah'ın izniyle son peygamber bize indi. Kur'an-ı Kerim bize indi. O yüzden hükmü bizimkinin geçerli. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki cinler zeka ve mantık olarak insanlardan üstünler mi? Şimdi tabii ki bazı özellikler verilmiş. Duvardan geçmeleri, dalgış cinler, uçabilenler, 1.60'dan gök gelen kadar uzayabilen cinler, küçülebilenler diye. Ama onlarda bu metareli tanıma yoktur yani. Hani ne olduğunu bilmezler. Sen öğretirsin. Demirin demir olduğunu bilmezler mi? Bardak. Hmm. Bardak. Maddenin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden bıçaktan falan çok korkarlar. Silahtan. Hmm. Silahtan mı? <gülüyor> Tabii ki. Bazıları var yanında boş silah taşır. Odaya bıçak koyar falan. Korkuyorlar onları keseceksiniz diye. Allah Allah. <gülüyor> Bu da bilgi olsun arkadaşlar. <gülüyor> ben şok oldum şu an yalnız. Bundan sonra boş sabanca taşıyorum yanımda. <gülüyor> arkadaşlar mühürü sevim bana falan hiç gerek yok. <gülüyor> Bir tane tabanca koyalım elimize. <gülüyor> Cinlerin nefsi var mıdır insanlar gibi? <gülüyor> evet onların da nefsi vardır. Hatta bizden daha fazladır onların nefisleri. Kıskançlıkları bizden daha fazladır. Allah Allah. Tabii ki zarar vermeleri o denli oluyor. Mesela sahipleniyor. Bu benim. Bundan çıkmam. Bunu bırakmam. İşte bunu bırakırsam bu da benimle ölür gibisinden. Yani nefis yapıyorlar. Tabii nefis yapıyorlar. Hmm. Normalde de hani bizi küçümsüyorlar. Hani siz kimsiniz? Bizim e, yaratılışımıza bakın diyor. Hani biz neler yapabiliyoruz? Sizde bu yok. İnsanoğlu diyor, Adem oldu diyor, bizden yardım istiyor diyor haşa. Allah Allah. Görüyor musun? Nefise bak. İlginç nefis, nefis olayının olduğunda böylece Hı-hı. görmüş olduk. Peki bir sorumuz daha var o da şu. E, Mühürü Süleyman üzerinde Hı-hı. bir Davut yıldızı var. Biliyorsunuz ki Davut peygamberimize bir yıldız bağış edildi. Dünyanın altı günde yaratıldığına işarettir. E, hatta bununla alakalı ayet-i kerimeler de yerlerde geçiyor. Ee, ama bu yıldızı nedense Yahudiler kullanıyor. Hatta bayraklarında e, en başta kullanılan bir simge olmuş. Bunun kullanılması kötü bir etki yaratıyor. Evet insanların fikirlerini değiştirebiliyor. Acaba Hz. Süleyman veya Hz. Davut yıldızı e, Yahudilerin mi ürettiği bir şey? Onların çıkarttığı bir şey mi? diye soru işaretleri geliyor. Aslı nedir? Yani Davut yıldızının Onların bayraklarında, sembollerinde, yani bizlerde de kullanılmıştır eskilerde. Ama onun bir gücü olduğuna inanıyorlar. Ya bir tılsım olduğunu. Evet, Aslında evet, evet. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bugün bir kağıda e, Davut Yıldızı çizdiğinizde onun bir tılsım olmaz. Ama Davut Peygamber'e bahşedildiği ve örnek gösterildiği için Ona hani örnek. bizler simge olarak, hürmet olarak bunu tavsiye ediyoruz. E, zaten lafı gelmişken söyleyelim hocam Mühürü Süleyman alıp da Aa, ben kesinlikle bana bir şey olmayacak diye insanların e, saçma yanını söyleyeyim. Şimdi Hz. Süleyman peygamberi mührü bir insana fayda etmez. Etmez yani materyaldir o. Ona önemli olan inancın. Yani taktın senin ne kadar dini inancın var. Hani Allahu Teala'dan bekleyeceğiz biz her şeyi. Ama yani bir faydasını, yani. bir faydasını da görürse o da Hak Teala'dandır. Yani, Niye? Demek ki imanın kuvvetliymiş ki Süleyman Peygamber'in mührü dediğimiz materyali taktığında daha fazla e, güçlendi, kuvvetlendi, belki kötülüklerden korundu, daha iyi geldi, rüyalarında daha rahat uyudu gibi. Süleyman Peygamber'in mührü mevzusu budur. Hz. Süleyman İslam coğrafyasında farklı bir şekilde anılsa da Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görülmektedir. Bu nedenle Hz. Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler peygamberlik mucizelerinden ziyade sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif edilmiştir. Hz. Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir. Bu yüzüğün göğün ve yerin birleşimini işaret ettiğine inanılır. Aynı zamanda hem maddi hem manevi bütünlüğü de temsil eder. Bu sembol tarih boyunca İslam dünyasında muhtelif yerlere işlenerek tılsım olarak kullanılmıştır. Özellikle geçmişte Müslümanlar tarafından kullanılmış Rahmani bir simgedir. Süleyman efsanesini doğru çıkaran yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da, gizem perdesi altında Allah'ın kendisine bir yüzük hediye ettiği bile söylenir. Bu öyle bir yüzüktür ki, sayılı kişi ve meleklerin bildiği Allah'ın gizli ismini, ismi azam duasını saklar. Üzerinde bulundurana büyü etki etmez, her türlü nazardan korunur. 
şeytan ve türevleri yaklaşamaz. Sufli varlıklar rahatsız edemezler. Ruhanilerle dost olur, melekler yardımcı olur ve dua ederler. Peygamberlerin şefaatine nail olur, Allah'ın sevgisi kalbine kazılır. Doğrulardan olur ve ibadetlerini tam manasıyla yapar. Maddi ve manevi güç kazanır. Dünya ve ahirette izzet sahibi olur. Tabii ki bunların hepsi yalnızca Allah'ın izniyle olur. Mühürü Süleyman bir vesiledir. Sipariş vermek istiyorsanız bize WhatsApp sipariş numaramızdan ulaşabilirsiniz. 0551 154 72 91 Hocam, e, bu dünyada her şeyin yaratılış sebebi vardır mutlaka. Hatta e, bununla alakalı ben kısa bir şey anlatmak isterim müsaadenizle. Biliyorsunuz ki e, insanoğlu ve hayvan alemi, insan alemi, bitki alemi hiçbirisi boş yere yaratılmamıştır. Mesela bir adamın yıllar boyunca kara böcekten iğrenmesi, tiksinmesi ve bunları allah Teala niye yarattın dedikten sonra hastalığı olunca tek çaresini kara böcekler olduğunu görünce e, ibret alması gibi durumların. Yani aslında yaratılan her şeyin bir anlamı vardır ama merak ediyorum ve acaba bir cevabı var mı veya hala bu cevap bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum ama Cinler niçin yaratıldı? allah Teala cinleri ne amaçta yarattı? Şimdi allah Teala cinleri ve insanları bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bakıldığı zaman onlar da aynı bizim bizim gibi ibadet edip kulluk etmeleri gerekiyor. Yani sıfır, sınaflandırdığımızda e, onlar bizim gibi sadece allah Teala yönelmek amacıyla mı yaratıldılar? Yani ibadet için. İbadet için, kulluk için. Anladım. Emir o. Emir büyük yerden Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Rabbim e, cinlerin de insanların da imanını, Kur'an'ını düzgün bir şekilde yapılmasını, yapmasını nasip eylesin diyelim. Bir sonraki soruna geçelim. O sorumuz da şöyle hocam. E, yeryüzünde biliyorsunuz ki şu anda biz insanlar ve hayvanlar bitki örtüsü yaşıyoruz. Ama bizden evvel bu dünyayı kullanan başka yaratıklar var mıydı? Varlıklar var mıydı? Yani dünyanın ilk sahipleri kimlerdi? Yani hani bizden önce, insanoğlundan önce, yani hocalarımızdan duyduğumu söyleyeceğim, cinler vardı. Hmm. Onlar vardı. Onlar yaşıyordu. Biraz sesli konuşalım hocam. <gülüyor> cinler vardı bizden önce. Evet. Hocalarımızdan duyduğum kadarıyla bu hani cinler vardı bizden önce, onlar dünyadaydılar diye. Sonrasında biz geldik. Yerimizi de sevdik. Allah şükür olsun. Yani. <gülüyor> Anladım. Güzel cevap hocam. Peki bir sorumuz daha var. O da şu. E, çoğumuz fark etmişizdir. Bu arada ben geri gelmişken söyleyeyim. İnsanlardan bahsetmiyorum. Çünkü insanlar da şu anda ezan okununca uğulamaya başladılar. Taksim'de biliyorsunuz ki evet, evet. bununla alakalı bir mevzu yaşandı. E, Rabbim allah Teala'nın bütün mucizelerini görüp anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Yanlışta olanların, hatada olanların, ezanı, ezanı Muhammediye'ye uğlayanların, pisliklerin ve lanetlenmiş, kalbi mühürlenmiş insanların da uğultusunu kesmeyi Rabbim iyi bilir ve bütün mevzuyu Rabbimize bırakıyoruz. İlahi Ama insanlardan bahsetmeyeceğiz, hayvanlardan bahsedeceğiz. Hayvanlar ezan okunduğunda niye özellikle köpekler, Uuu diye ses çıkartırlar. İlginç ya. Yani benim çok ilginçimi çekiyor. Gerçekten. Mesela ben burada gece mesela e, yaz ezanında görüyorum. Sabah ezanında bazen çalışırken görüyorum. Evet. İlginç yani. Uğlamaları benim çok ilginç, ilginçliğimi çekiyor yani. Çok ilginçliğimi çekiyor. Onlar da ezana saygıdan dolayı yani. Yani net bir dille şudur diyemez miyiz? Yani yok onu araştırmadım yani şimdi. Ben... Allah bilir o zaman. Onu da araştırmanızı i̇nşallah. tavsiye ederim hocam. İnşallah. Bir sonraki bölümde de onunla cevabını verirsiniz diye tamam. umut ediyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Çok güzel. Yani en güzeli şey. hani hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyoruz yani, ya. Evet. Rabbim yani bilmem, Rabbim Rabbim hani en iyisi bilip de konuşmayı nasip etsin Aa. diyelim. Bilmediğimiz konulara susmayı, sukunetimizi bizlere e, göstermemizi nasip etsin diyelim. Şimdi hocam şurada kağıtta birkaç sorum daha var. Onlara da bakalım neler sorulmuş diye. İncil aracılığı alakalı sorular var ama onu çok değindik zaten. Cinler hangi şekillere girebilirler diye çok sorulmuş. Cinler hangi şekillere daha çok girebilirler? Cinler yani genelde istenilen kendi istediği hayvan, kurbağa, domuz, sinek, arı, yani hayvan kılıklarına daha çok girebilirler yani. 
kurt yani aklınıza gelebilecek hayvanları geneline şeklini alabilirler, şekline girebilirler yani yılan daha çok. Ya ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben Erzincanlıyım. E, köyümde bir hikaye dinledim. Çok ilginç hani ilginç geldi bana. O da şöyle. Bizim köyümüzde maymunun ne işi var? Allah. Bir tane kadın e, teyzemiz anlatıyor bana. Yani yaşlı bir kadın, yalan söyleyecek bir kadın değil yani. Diyor ki ben diyor işte bun iki hafta üç hafta önce diyor işte gittim diyor işte dağlarda geziyorum diyor. Maymun geldi yanıma oturdu diyor. Hayal mi gördü? Yoksa cin mi gördü? Bilemiyoruz. Yani şekil değiştirme mevzusuna gelince bunu da anlatmak istedim. Ee, bir soru daha var hocam. Cinler hangi korkulardan daha çok beslenirler? Ölüm korkusu, intihar korkusu, ne bileyim ne gibi korkulardır onları bize çeken? Aslında onları bize çeken sadece hani şu şu şu korkularımız değil de sen neyden korkarsan o ondan beslenir ve o şekilde üzerine gelir. Mesela şunu düşün. Ayna karşısındasın. Allah İnşallah çıkmaz, inşallah çıkmaz, inşallah çıkmaz diyorsun ya. Hı hı. O diyor ki bundan daha çok korkuyor. Bundan daha çok korkuyor. Ve bir bakıyorsun arkandan bir gölge geçiyor. Ya da bir göz görüyorsun. Bir çıtırtı görüyorsun. Ve arkandan el uzanıyormuş gibi oluyor. Sen neyden korkarsan onunla beslenir. Onunla üzerine gelir. Allah Allah. Yani kısacası korkmamayı tavsiye ediyoruz. Tabii ediyorum. ki tabii ki tabii ki. Allah'a sığınır. Rabbimiz, Abi. Rabbimiz ona sığınanlardan olmayı nasip etsin amin, diyelim. Amin, bir sorumuz daha var. O da diyor ki, hocam cinler bizim dilimizi nereden biliyorlar? Hadi bizim dilimizi bildiler. Kürtçeyi, Türkçeyi, Almancayı, Fransızcayı herhangi bir dili nereden biliyorlar? Şimdi bir insan ömrüne bakıldığı zaman 70 sene, en fazla 120 sene diyeyim, ne diyeyim yani. Hani. Ama onlara bakıldığın zaman onlar uzun yıllar yaşayabiliyor ve istedikleriyle gidip gelebildikleri için ve yıllar yıllar yaşadıkları için de ister istemez dilleri öğreniyorlar ve biliyorlar. Türkçe konuşuyorsun, arkadaşımızın bedenine girdiği zaman seni anlıyor, konuşabiliyor. Almanca konuşuyorsun, onunla oraya girdiği zaman o dil de biliyor. Çok dil bilebilirler yani. Uzun süre yaşadıkları için öğreniyorlar. Sıkıntı olmuyor. Bunu öğrenmemiz iyi oldu. Son olarak da buradan e, bu işi para karşılığında yapan insanlara bir lafımız olacak. Benim lafım olacak. İşin gerçeği sizi bilemiyorum ama bu iş biliyorsunuz ki asla ve asla para karşılığında yapılmamalı olan bir iş. Yapılması gereken bir iş. Ve bu işi para karşılığında yaptığımızda allah Teala'nın lanetinin üzerimizde olacağını unutmayalım arkadaşlar. Ve geçtiğimiz bölümlerde bundan bir ay öncesinde seninle yapmış olduğumuz bir bölümde yine bu işi parayla yapan insanların bizim yanımızda yeri olmadığını ve aşağı yukarı bir sene evvelinde bağlarımızın kopmasının durumu da tamamen bu işi paraya döken şaratanların durumunu gösteriyor. Allah, arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bu dua okuma yani Allah'ın duasını okumak asla ve asla para karşılığında yapılmaması gereken bir durumdur. Ve bu işi sizden Para karşılığında yapmayı talep eden birisi olursa anlayın ki sizi kandırıyor. Tamamen bilgisinden dolayı değil de para sevgisinden dolayı sizi kandırmaya çalışıyor. Para sevenler bu iş yapamazlar zaten. Rabbim bizi onlardan uzak eylesin. Abi. Onları da bizden uzak eylesin Abi. diyelim. Ee, bu arada arkadaşlara da bir tavsiyem var. Korkanlar, ürper, ürperenler ya da ne bileyim ses duyanlar. En önce bir birine gidip soracağına önce bir abdest alıp iki rekat tevbe namazı kalsınlar. Hmm, süper. Allah'ın izniyle çünkü yaptığımız çoğu şey yüzünden başımıza bizim belalar, <gülüyor> musibetler geliyor. O yüzden arkadaşlar madem bu tarz şeyler oluyor, ürperiyorsunuz, korkuyorsunuz öncelikle bir abdest alın. Abdestten sonra iki rekat tevbe namazı kılın. Allah'ın izniyle duanızı edin, yatın, bakın bakalım ondan sonra herhangi bir şey oluyor mu? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.